দর্শক সবাই কেমন তো জানাচ্ছি জীবনের গল্পের সঙ্গে রয়েছি মৌসুমী বাবু আমার সঙ্গে আজকে একজন বিশেষ মানুষ রয়েছেন যার অনেক গল্প আপনাদের জানা তবে আজকে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করব অনেক অজানা গল্পগুলোকে সামনে নিয়ে আসার জন্য তিনি যখন স্টুডেন্ট সেই সময় তিনি নাম লেখান ছাত্রদলে এবং রাজনীতি শুরু করেন এরপর তিনি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান তখন সম্ভবত সমাজ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছিলেন এরপর তিনি তার সাবজেক্ট চেঞ্জ করেন আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং তাকে আমরা খুব ভালোভাবে জানি তিনি একজন রাজনীতিবিদ একজন আইনজীবী একজন সাবেক সংসদ সদস্য এবং তার যিনি অর্ধাঙ্গ অর্থাৎ এক ঘরে দুজন রাজনৈতিক নেতার বসবাস এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় কি না তর্ক হয় কি না বিতর্ক হয় কি না এই আগ্রহ আছে জানান আমার যদিও এই গল্প তিনি অনেকবারই বলেছেন তবে তার যে তিন সন্তান রয়েছেন সেই সন্তানদের গল্প কিন্তু আজকে আমরা জানবো দর্শক আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজনীতিবিদ আইনজীবী সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতা তিনি আর কেউ নন তিনি সৈয়দা আসিফা আশরাফি পাপিয়া আমাদের পাপিয়া আপা কেমন আছেন ভালো আছে আপনি ভালো তো আমাকে তুমি করে বললে খুশি হবো আমি ভীষণ ভালো আছি পাপিয়া আপা তবে অনেক প্রশ্ন আপনার কাছে আমার এবং আপনি শুরুতে একটা আবদার করেছেন যে কোনোভাবেই যেন আমি মানে অন্য প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু না করি সন্তানদের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি কারণ বিয়ে প্রেম রাজনীতি এগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে আপনি ক্লান্ত এবং সে দু সাল থেকে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন সন্তানদেরকে নিয়ে শুরু করতে চাই সন্তানেরা কেমন আছে সন্তানেরা ভালো আছে আল্লাহ দিলে আমার তিনটা সন্তান দুটো মেয়ে একটা ছেলে আচ্ছা ওরা কি করছে আমার তিন বাচ্চা স্কলার স্টিকার স্টুডেন্ট ওরা এ লেভেলস ও লেভেলস এখান থেকে করেছে করে হচ্ছে আমার দুই মেয়ে প্রথম মেয়ে তো আর প্রথমে গেছে অস্ট্রেলিয়া বিশ সালে গ্রাজুয়েশনের পরে আমি বিয়ে দিই আচ্ছা ছেলের ইঞ্জিনিয়ার ওখানে সেটেল ওদের বাসা অবশ্য সিরাজগঞ্জে ঢাকা বাবা মা থাকেন আচ্ছা আর বিশ সালে আবার বড় মেয়ের এ লেভেলস ও লেভেলস ছোট মেয়ের হয়ে গেল তখন বড় মেয়ের সাথে আবার ছোট মেয়েটা গেল আচ্ছা যে ও কম্পিউটার সায়েন্স ওখানে ভর্তি হলো দিয়ে ওরও হচ্ছে তেইশ সালের ডিসেম্বরে ওর কমপ্লিট হলো আচ্ছা দিয়ে ও চাকরিতে ঢুকলো আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আর ছেলে আমার কানাডাতে থাকে ও সেকেন্ড সেমিস্টার পড়ছে ও ছোট সন্তানেরা দেশের বাইরে থাকে আপনি আর ভাইয়া দেশে থাকেন ওদেরকে ছাড়া থাকতে আসলে কেমন লাগে রাজনীতির মধ্যে বাচ্চাদেরকে কখনো ছেড়ে থাকবো এটা আশা করিনি কারণ আমার অনেক ফিজিক্যাল প্রবলেম থাকার পরও আমি তিনটা বেবি আল্লাহর কাছ থেকে আমি নিছি এবং তিনটাই আমার সিজারিয়ান অনেক জটিলতা ছিল আমার বেবি কনসেপ্ট করা থেকে একবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফিজিক্যাল আমার সমস্যা ছিল বাচ্চাদের না তো তারপরেও আমি তিনটা বেবি নিছি যে আমরা সময় যতটুকু কম দিতে পারবো ওরা ওদের মতো সোসাইটি করে থাকলো একজন আর একজনের সাথে শেয়ারিংটা শিখলো স্যাক্রিফাইস করাটা শিখলো এবং একটা পারস্পরিক যে একটা সুসম্পর্ক করার মতো ঘরেই যে পরিবেশটা আছে এটার জন্যই তিনটা বেবি পরবর্তী পর্যায়ে বেবি নিতে আমি পারতাম না কারণ আমার তিনটাই হচ্ছে সেজারিয়ান তারপরে আমি ওই সাত দিন আট দিনের বাচ্চা রেখে মিটিং টিটিংয়ে বক্তৃতা রাখতে যে আমার পুরো সেলাই টেলাই ছিঁড়ে ছেটে এক একার পরিস্থিতি হয়ে গেছে পরে বাংলাদেশে বারবার রিপেয়ার করে হয় নাই পরে থাইল্যান্ডে যে আমাকে রিপেয়ার করতে হয়েছে সেইটা যার কারণে আমাকে আর থার্ড বেবির পরে আর কোনো বেবি ডাক্তাররা সাজেস্ট করে নাই যে আমি নিতে পারবো না আসলে কি তারপর ইচ্ছে ছিল হ্যাঁ আমার ইচ্ছা ছিল আবার কয়টা বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছা আমার পাঁচ ছটা ওয়া দর্শক আমার খুব মজা লাগছে যে কেউ আসলে চাই না যে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় কিন্তু পাপি আপার পাঁচ ছটা সন্তান নেবার ইচ্ছে ছিল খুব ইচ্ছা ছিল সব আচ্ছা যে আমার রদত্ত পক্ষে তিনটা মেয়ে দুটো ছেলে এরকম পাঁচটা ছটা বাচ্চা থাকবে মানে মানে শেষ হইয়াও হইল না শেষ মানে বাসায় বাচ্চার প্রতি আমার যে আগ্রহটা এবং বাচ্চাকে সুন্দরভাবে পালন করা মানুষ করা এবং আমি অনেকে পলিটিক্যাল মাদার ওয়ার্কিং মাদার এদের জন্য বাচ্চারা ইয়ে করে মানে ডিপ্রাইভ হয় কি অনেক সময় পে পায় না আমি একবারে টাইট প্রোগ্রাম আমার আমার বাচ্চারা বলতে আর্মি মাদার আমি একবারে সকালবেলা উঠে বাচ্চা কাচ্চাদের দায় দায়িত্ব সেরে আমি ওরা স্কুলে যাই আমিও কোর্টে যাই কোর্ট থেকে আমি ওরা একই টাইমে আসি আমার ছেলে অনেক বড় হয়ে গালে ভাত তুলে খাওয়াতে হতো আমার ছেলেকে আচ্ছা বাচ্চারা বাইরে যাক এটা আমি চাই নাই অ্যাটলিস্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যাবে কিন্তু এ লেভেলস ও লেভেলস করে যাবে এটা আমি চাই নাই কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক করার কারণে জীবনের যে পরিস্থিতি এতে বাচ্চারা বিদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল বলে যে আম্মু মার খেয়ে ঘরে ফিরছ কিছু করোনায় পুলিশ ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে রাস্তা থেকে জেলে চলে যাচ্ছ আমরা বাচ্চাগুলো একা থাকছি বাবা মার পরিচয় দিতে গেলে চাকরি ক্ষেত্রে ডিপ্রাইভ হব দুদিন পর দেখবা আমাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে দুদিন পর আমরা মামলায় ঝুলবো তোমাকে পাবে না আমাদের ধরে নিয়ে যাবে তো বাবা মার পরিচয় যেই দেশে সন্তানের জন্য নিরাপদ
এবং দেখবে না দেখছে না জন্যই তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে একটা নিরাপদ আবাসনের জন্য তারা দেশে লেখাপড়া না করে বাইরে চলে গেল এখন তো তারা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে যে কি করবা দেশের বাইরে চলে এসো চলে এসো কিন্তু আমরা তো আপনাদের সিদ্ধান্ত কি আপনার এবং আমরা দেশ ছাড়তে চাই না আমরা দেশ ছাড়তে চাই না কারণ এই দেশ কিছু দেখ না দেখ দেশ তো মানে রাজনৈতিক সংগঠনের হানাহানির কারণে যদি একটু জানতেই যাই যে সংসদে জাতীয় সংসদে আমরা দেখি যে আপনি এবং হারুন রশিদ ভাই পুরো সংসদ কাঁপিয়ে ফেলেন সংসার আসলে কে কাঁপিয়ে ফেলে ঝগড়া লাগলে সংসার হচ্ছে কি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট সংসারটাতে আমি খুব মানে কি বলবো কম্প্রোমাইজ করে সংসারটা করি আচ্ছা সংগঠনটা আমি আমার বিবেকের স্বাধীনতা দিয়ে করি আর সংগঠনটা আমার হাজব্যান্ড এবং আমার আত্মীয় স্বজন আমার সন্তানদের মন মতো করেই আমি করার চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে আমি একটা নির্জীব বা নিরীহ মানুষ বলা চলে যেখানে আমার নিরবতা আছে কিন্তু সরব কোনো অবস্থান ভূমিকা নাই সবচেয়ে কম্প্রোমাইজ কে বেশি করে আপনি নাকি সংসারে আমি করি আর রাজনীতিতে আমি যেটা ভালো বুঝি যেটা রাইট ওইটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইটা নিয়ে আমি আনকম্প্রোমাইজ আচ্ছা এখানে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার ঝগড়া তর্ক বিতর্ক বিতর্ক হবেই হচ্ছেই হয়েছেও ভাই কিন্তু সংসদে খুব ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে দিয়ে কথা বলেন সংসারের বিভিন্ন বিষয়ে বা ঝগড়া হলে তখন কীরকম উনি যুক্তি দিয়ে দিয়ে আপনাকে যুক্তি খণ্ডন করেন সংসারের ব্যাপারটা হচ্ছে কি সংসার হয় কি একটা গদ বাধা জায়গার ভেতরে পরিচালিত হয় যেমন ধর হাজব্যান্ড কী খেতে পছন্দ করে হাজব্যান্ড কোন টাইমে খাবার পছন্দ করে হাজব্যান্ড বাসার কোন জিনিসটা কীভাবে রাখলে পছন্দ করে আমি একটু এগুলো জানতে চাই যে হারুন ভাইকে কী পছন্দ করে হ্যাঁ তার খাওয়া খুব সাদা মাটা এবং সে খুব সিম্পল খায় একটা পেশেন্ট যেরকম খাওয়া খায় ও সেরকম খাওয়া খায় যেমন ধরেন সে তেল খায় না সে ঝাল খায় না সে লবণ খায় না সে মশলা খায় না আচ্ছা সে ভাজা কোনো মাছ খাবে না ভাজা মাছ রান্না পছন্দ করবে না সে কোনো শুকনা মরিচের গুঁড়া খাবে না সে ধরেন প্রত্যেকটা মশলা থেকে বাদ দিয়ে রান্না তাহলে রান্নার তো অনেক অনেক কষ্ট অনেক হ্যাসেলের ব্যাপার এবং তার জন্য বোধহয় আলাদা রান্না করতে আলাদাই আমার হাঁড়ি আলাদা এবং আমার সব কিছু আলাদা কারণ তার যেটা রান্না সেটা তো অন্য কেউ খেতে পারবে না তেল ছাড়া লবণ কম সাদা সাদা মশলা ছাড়া তারপরে ভাজা ছাড়া কষা ছাড়া ভুনা ছাড়া এটা তো অন্য কেউ খেতে পারবে না ও বাই গড কীভাবে সম্ভব মানে সে কি কি বলে এটাকে সে কি আসলে ভেজিটেরিয়ান না কি ভেজিটেরিয়ান না সে মাছ মাংস সবই খায় কিন্তু মশলা মশলা কম তেল কম ঝাল কম আর শুকনা মরিচ তো ছবেই না সে শুকনা মরিচ ছবেই না এই টাইপের তা এখন এইটা তো একটা আমাকে আমি নিজে করলে আমাকে তার মতো করে করতে হবে আর আমি করতে না পারলে আমি আমার কাজের মেয়েকে তো আমাকে হুবহুব তাকে দিয়ে শেখাতে হবে রাইট যাতে সে যেটা খায় তার চেয়ে যাতে বেটার আরও হয় নট খারাপ পাপিয়া আপা রাজনীতি করেন এবং আইন পেশায়ও রয়েছেন আইনজীবী আপনি একজন সংসারের রান্নাটা প্রতিদিনের কি পাপিয়া নিজে করেন এখন আমি নিজেই করি আমি পাঁচ বছর যাবৎ রান্না নিজেই করছি আগে অকেশনালি শুক্রবার করতাম আচ্ছা শনিবার করতাম কিন্তু এখন একবারে ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে আমার রান্না নিজে করা কারণ হয়ে গেছে কি বাচ্চা কাচ্চা তো নাই দুজন তো দুজনের দুই রকম রান্না করতে গেলে সমস্যা হয়ে যায় ওই জন্য আমি নিজে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছি তার খাবারের সঙ্গে তার খাবারের সাথে অথবা আমি যেহেতু একটু ঝাল টাল খাই আমি অন্যভাবে একটু ঝালের ব্যবস্থা করে নিলাম আচ্ছা দিয়ে ওটার সাথে মেখে টেখে খেয়ে নিলাম একটু যখন দেশের বাইরে যান দুজন সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে কিংবা কোনো ভ্যাকেশনে তখন কি দুজন সেম খাবার খান নাকি তখন খাবার নিয়ে কোনো জটিল আমার হাজব্যান্ড কোনো জটিলতাই করে না বিয়ে বাড়িতে আচার অনুষ্ঠান আত্মীয় স্বজনের বাসায় কোথাও নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই শুধু বাসায় ঝামেলা বাসার ঝামেলা বিরাট সমস্যা আপনার হারুন রশিদ ভাই আপনার বিরাট সমস্যা এটা খুব খুব খারাপ খুব খারাপ হ্যাঁ ওই বিয়ে বাড়িতে যাবে কবজি ডুবাস ঠিকই ঝোল ঝাল সব খেয়ে নিল অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক মজা হয়েছে রে ভালো তো রান্না করছিস কিন্তু বাসায় আনকম্প্রোমাইজ একটু জানতে চাই হারুন ভাই রেগে গেলে কি করেন রেগে গেলে কথাবার্তা বলবে না একদম চুপ একদম কয়দিনের জন্য পনেরো বিশ দিন এক মাস ওকে আপনি রেগে গেলে কি করেন আমি রেগে গেলে আমি আমার সংসারের রাগটা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী কীরকম সংসারের আগের এখানে কোনো মানে ইয়ে আছে বলে আমি মনে করি না মেয়েদের আগে কারণ এখানে রাগ করে থাকলে নিজের স্বামী অনাহারে থাকবে শুকনামক দেখতে হবে বাচ্চাদের ভারী মুখ দেখতে হবে আপনি সর্বোচ্চ এই জন্য আমি সংসারে রাগ ক্ষোভের ভেতরে আমি সংসার জীবনে যেতে চাই না কয়দিন রাগ করে না খেতে আমার আমি রাগ করে কথা বলে আমার হাজব্যান্ডের বিয়ের পর না আমি আমার বাবা মায়ের বাসায় রাগ করে মিনিমাম তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন না খেয়ে থাকছি এটা আমার ছোটোবেলার অভ্যাস আর বিয়ের পর আর বিয়ের পর দু তিন দিন তো রাগ করে থাকছি না খেয়ে তখন কি হারুন ভাই হাজার করে সে উঠায় খাওয়ায় ঠিক আছে কিন্তু আমি পারি কিন্তু সে রাগ করে আধা বেলাও না খেয়ে থাকবে না মানে বিকালে নাস্তাটাও মেজ দেবে না মাথা নষ্ট 
নাখে ঠিক আছে ও কথাটা শুধু বন্ধ করে কথা বন্ধ করে আপনার তৈরি করা খাবার আমার কিছু বলার নেই আমি বাকরুদ্ধাম একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরে আসি দর্শক আমি এই মুহূর্তে বাকরুদ্ধ একটা ব্রেক নিয়ে ফিরে এসে আবার কথা বলা শুরু করছি আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আমি বাকরুদ্ধ ছিলাম এবং ফিরে এসেছি ব্রেক থেকে সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম করছি জীবনের গল্পের সঙ্গে রয়েছি মৌসুমি মামার সঙ্গে আছেন রাজনীতিবিদ আইনজীবী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন কেন্দ্রীয় সদস্য কেন্দ্রীয় নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য পাপি আপা আছেন আমাদের সঙ্গে এবং পাপি আপা যে গল্পে ছিলাম হারুন ভাইকে নিয়ে কথা হচ্ছিল একটু যদি জানতে চাই আপা অনেকগুলো কথা আমরা জানলাম তার সম্পর্কে তার যদি গুণের কথা বলি তাহলে হারুন ভাইয়ের কোন গুণগুলোর কথা বলবেন যার জন্য এতগুলো বছর থেকে গেছে সবই গুণ করলাম কথা বললাম না খাওয়া বন্ধ করলাম না বাসা ছাড়লাম না বেড আলাদা করলাম না একটু গুণ না চিৎকার করলাম না চাচামেচি করলাম না সবই তো গুণ এখানে মানে গুণ ছাড়া তো আমি কিছু দেখছি না আচ্ছা এটা একটা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি মানুষের সাথে মানুষের বুঝা পড়ার ফ্রেন্ডশিপটা মানে একটা যেহেতু আমরা তো একই সংগঠন করি তারপরে পেশা আমার যদিও আইনজীবী আমি আর তার আগে আমি একটু কারেকশন করে নিই আমি ল আমার হচ্ছে বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমি ভালো আইনজীবী হব এই আইন পেশায় পড়ব এটা আমার জীবনের একবারে তিন চার পাঁচ বছর বুঝে লেখা পড়াটা বোঝা যেটা যে তুমি কি হবা হ্যাঁ ছোটোবেলায় যখন মানুষ প্রশ্ন করতো আমি আইনজীবী হবো এটা আমার স্বপ্ন সাজ ছিল কিন্তু আমি যখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম তখন আমি তো অন্য সাবজেক্টে দেবো না ল ছাড়া ওই ফ্যাকাল্টি তখন আমার সব বোনেরাই তো আমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির রেস্টুরেন্ট সাত ভাই বোনই তো তখন আমার মেজো বোন বললো যে ওরকমভাবে দিতে হয় না দুই ইউনিটে দিতে হয় তো দুই ইউনিটে দিতে ওটা ঘ ইউনিট ছিল লটা আর খ ছিল সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদটা তো ওইখানে তখন যেটা সমস্যা দেখা দিল সায়েন্সের ছেলে মেয়েরাও এই ফ্যাকাল্টিটাতে চলে আসলো ঘয়ে আর ওইটা রেজাল্ট বের হতে দেরি হলো আর বাই দিস টাইম আমি হচ্ছে শ্বশুরও যেতে চান্স পেয়ে গেলাম আমাকে চালাকি করে ভর্তি করায় নিল আমার ওই সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট দেখে ডিপার্টমেন্ট থেকে তখন ডক্টর ঝর্ণানাথ ম্যাডাম ছিলেন হচ্ছে আমার চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ম্যাডাম ভর্তি টর্তি করে আমাকে জুলুম করেই ভর্তিটা করে ফেল তো আমি বললাম আমি তো লয়ে ভর্তি হবো ওটা শেষ পর্যন্ত দেখি এখন ওনারা আমার সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট সব নিয়ে নিল তো লয়ে আমি শিল্পী কোটায় যাব এখন আমার সার্টিফিকেট উনি দেবেন না আমাকে পরে ডাকলেন আমি ট্রান্সফারের জন্য দিলাম যে আমি লয়ে ইয়ে করবো সাবজেক্ট টেন্স করবো তো তখন আমাকে বললেন যে দেখো তুমি সোশ্যোলজি পড়ে তো ল করতে পারবা গ্রাজুয়েশন করে কিন্তু তুমি ল পড়ে এসে সোশ্যোলজিটা কোথায় পড়বা তো দুইটা সাবজেক্ট পড়া আর দুইটা সাবজেক্টের অভিজ্ঞতা তোমার লয়ের সাথে সোশ্যোলজিতে সম্পর্কযুক্ত তুমি মানুষের কেসের ব্রিফ নিবা সেটা মেক আউট করবা সেটা নিয়ে রিসার্চ করবা তো সোশ্যালাইজেশনটা জানতে হবে সামাজিকভাবে মানুষের কোন পরিবেশে কী ধরনের অপরাধবোধ তুমি এখানে ক্রিমিনোলজি পড়বা নৃবিজ্ঞান অ্যান্থ্রোপোলজি পড়বা সব কিছু তুমি পড়তে পারছো তোমার অঙ্ক করতে পারতেছো পরিসংখ্যান থাকছে তো এই সাবজেক্টটা পড়ে দেন তুমি ল পড়ো তো অনেক মোটিভেটেড করলো দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে আবার ভোটে দাঁড়ায় গেলাম ডিপার্টমেন্টের ওখানে আবার জিতে গেলাম তারপরে আমি প্রফেশনাল সার্টিফিকেট নিয়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ভর্তি এলাম লয়ে বা ওইটাই তো আমার স্বপ্ন তো পরে হচ্ছে ল পাস করলাম অনেক কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়েছি আমি তখন প্রেগনেন্ট আমার বড় মেয়ে পেটে এসে পরীক্ষা দিতে হয়েছে তারপরে আর আর একটা ইয়ারের ভাইয়ার সাথে পরিচয়টা কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি উনি আমাদের সিনিয়র ভাই ছিলেন যেহেতু নেতা রাজনীতি করতে করতেই রাজশাহী করতে করতে সম্পর্ক করে কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি এটিকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম পরিচিত একই সংগঠন করি কিন্তু তখন ওই আশির দশকের ছাত্র নেতা নেত্রীরা এত বিয়ের হিড়িক একই দলের ভিতরে আওয়ামী লীগ বিএনপি সব মিলায়মেশায় আমি যখন চুরানব্বই সালে লাস্ট আসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা ম্যাডাম সমাবেশ করে সারা বাংলাদেশের তো সেই হিসেবে আমিও আসছি আসার পরে এদিকে খারুল কবির খোকন শিরিন বিয়ে করছে আমানুল আহমান বিয়ে করছে ইলিয়াস আলী বিয়ে করছে মিলন ফজলুল হক মিলনে তারপরে হচ্ছে এহসানুল হক মিলন নাজিম উদ্দিন আলম তো পরে ম্যাডামের মাথায় আসছে বলে যে পাপিয়ার তো বিয়ে হয় নাই ও মাই গড ঠিক আছে তো আমাদের বাড়িস্টার আমিনুল হক সাহেব ছিলেন ওনাকে বলে পাপিয়ার তো বিয়ে হয় নাই পাপিয়ার সাথে হারুনের বিধি দিলে কেমন হয় এক ইউনিভার্সিটির তখন ও বলছে যে ম্যাডাম আমি একটু ট্রাই করছিলাম কিন্তু এগুলো পাপিয়া সন্ধ্যে দাঁড়ায় বলো কী বিয়ে করতে চায় বলো চাকরিজীবী বিয়ে করতে চায় বলো আচ্ছা পরে ওই ওইখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে মিটিং হওয়ার পর ওই নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বে তখন সুগন্ধাতে সন্ধ্যার সময় একটা সাক্ষাৎকার ছিল ওইখানে তখন ম্যাডাম ওপেনই বলছে বক্তৃতার ভিতর যা
দিয়ে আমিন হকের কানে কানে কী বলছে যাই না যাই হোক পরে তো উনি আমার পিছনেই লেগে থাকলেন বিয়ে 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 নিয়ে আর আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা চাকরিজীবী পলিটিক্স আমি করি ঠিক আছে কিন্তু রাজনৈতিক সচেতন সবাই কিন্তু পড়ুয়া সবাই কয় ভাই বোন আমরা সাত ভাই বোন পাঁচ বোন দুই ভাই আপনি আপনি তিন আমার অবস্থান পরিবারে তিন আচ্ছা আচ্ছা আমার বাবা এখনও বই খুঁজে বেড়ায় পড়ার জন্য আমাদেরকে কোনো দিন মিষ্টির প্যাকেট চকলেট চুইনগাম গিফট করে নেই বই ছাড়া বা ঠিক আছে এখনও সে কোথাও গেলে কলকাতা টলকাতা গেলে ভালো বই পেলে সে নিয়ে আসে নিয়ে সে গিফট করে আমার বাসাতে আসলে আমার বই টই যা আছে সব পড়ে টোরে তার শেষ শেষ হয়ে গেলে বলে এখন বাসায় চলে যাব কেন না বই নেই বই শেষ তারপরে বিয়েতে সবাই রাজি হয়ে গেল না বিয়ে রাজি মানে তারপরে আমি তো রাজি না আমি রাজি না মানে আমার মাথায় নাই যে পলিটিক্যাল ছেলে আমাকে বিয়ে করে সারা দিন ঘরে ওইরকম পলিটিক্স আমার কথা হচ্ছে বাইরে গ্যাঞ্জাম করে আসলাম ঘরটা আমার নিরবিচ্ছিন্ন এইখানে আমি চাই না আর আমার বাবা টাবা চাচা সবাই চাকরিজীবী আমি এই বিভি শিক্ষার ভেতরে ঢুকতে চাই না ফ্যামিলি লাইফটা এখানে বাধা হচ্ছে আমি কিন্তু আমার ননদের হাজব্যান্ড সে হচ্ছে লেগে থেকে লেগে থেকে লেগে থেকে ওনারা আবার একই দেশের আমিনুল হক সাহেব ওরা যাই হোক যোগাযোগ টোগাযোগ করে আমার এক মামি ছিলেন মহিলা এমপি ওখানে এসে উঠতাম থাকতাম আমিনুল হকে এসে বুঝ বাজ এই সেই করে শেষকালে আমি লাস্ট আমার জীবনের শেষ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি আমি মানে এইটটি সেভেন থেকে নেই আমি শ্রেষ্ঠ বক্তা বহুবার হয়েছি আমার টিম আমি জিতেছি বহুবার তারপরে বারোয়াড়িতেও আমার পজিশন ছিল লাস্ট আমি ডিবেট করতে আসলাম তারপরে আমার ছাত্র তো ছিল না ডিবেট আমি করতে পারিনি পরে ওই যে মেজু মির্জা আব্বাস সম্ভবত উনি সম্ভবত না উনি তখন মেয়র ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তা আমি ডিবেট করার পর এদিকে আমাকে খোঁজ করতেছে জমিন্দ্র সরকার আমিনুল হক যে বক বক্তৃতা দিতে হবে ওনাদের ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর পড়ছে ওখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তারপর যাই হোক উনি ইয়ে টিয়ে করলো যে মিটিং টিটিং আমি একটি দিয়ে বেড়াচ্ছি এই দিকে ইনারা যাই হোক আমার বিয়ের কথাবার্তাটা পাকালো আর কি বা আমার ননদের হাজব্যান্ডকে ডেকে তারপরে আমার বাবাকেও ডেকে নিয়ে চলে আসছে নিয়ে এসে আমাকে বলছে তোমার কোনো পছন্দ আছে কি না আমি না পছন্দ নেই তো ওটা পছন্দ না থাকলে কাউকে না কাউকে তো বিয়ে করতে হবে আমি অবশ্যই করব চাকরিজীবী ছেলে বিয়ে করব তো পরে আমাকে উনি অনেক বুঝালেন যে আমি নিল যে তুমি চাকরিজীবী ছেলে বিয়ে করবা তোমার সহকর্মীদের সাথে দেখা হবে কথা বলবে তোমাকে পার্টির মিটিংয়ে নিতে আসবে মিটিং শেষ করে রাত্রে বাসায় দিয়ে যাবে তোমার হাজব্যান্ড যদি ঢুকতে না দেয় যদি অবিশ্বাস করে যদি সেটা অ্যালাউ না করে তুমি ওইখানে কি তখন পারবা এই যে সারা জীবন যেগুলো করে আসতেছ এগুলো ছাড়া বাসাতে তখন ওই জীবনটা ভালো লাগবে তোমার দুদিনও তো সংসারে যদি টিকতে না পারো এটা তো একটা চরম বেবি শিক্ষা ভেতরে পড়ে গেলাম পড়ে যে যাই হোক পরে চৌঠা ফেব্রুয়ারি উনিশশো চুরানব্বই আমার বিয়ের দিন ধার্য হলো উনিশশো চুরানব্বই চৌঠা ফেব্রুয়ারি আমি রাজশাহীতে ঢাকার প্রোগ্রাম শেষ করে রাজশাহীতে গেলাম হচ্ছে দুই তারিখে আচ্ছা দুই তারিখে থেকে এক তারিখে আমার মেয়ে যৌবনের সিজারিয়ান করোর বাচ্চা হয়েছে পদ্মা ক্লিনিকে ওখানে দেখে দেখে আমি তিন তারিখ সন্ধ্যার সময় বাসায় যে পৌঁছালাম চার তারিখে আমার এঙ্গেজমেন্ট আচ্ছা এক ওকে ঠিক আছে এভাবে হলো আর কি তবে ওই মানে হয়েছে কি আমি কিছু অপ্রপ্রচার প্রভাকাণ্ডার ভিতরেও পড়েছি কারণ উনি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আমি হলের ভিপি স্বাভাবিক কারণে বাইরে আমি বক্তা ভালো ছিলাম ছাত্র জীবনে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তখন যে কোনো সময় খুবই মানে যে কোনো সময় আমাকে মিটিং টিটিংয়ে দৌড়াতে হতো যেতে হতো উনিও কখনো ইনভাইটেড আমিও একসাথে কখনো ইনভাইটেড কখনো আমি একা ইনভাইটেড তো এইটা নিয়ে ইন্টার পার্টি যে পলিটিক্স তখন ব্যাপক একটা প্রচার প্রচারণা যে পাপিয়ার সাথে হারুনের একটা সম্পর্ক মনে হয় হয়েই গেল এই হলো এই হলো সেই হলো সাথে হলো বহু প্রচার প্রচারণা ছিল কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমিও যেহেতু আমার সিনিয়র ছিলেন অনেক একটা রেসপেক্টের সম্পর্কটা থেকে গেছে ওই রেসপেক্টটা এখনও থেকে গেছে ব্যক্তিগত জীবনে মানে আমার সংসার জীবনের ভিতরে ওই জিনিসটা একটা জিনিসটা ছায়াটা প্রথম আপনার সঙ্গে কোন কথাটি বলেছিল মনে পড়ে মানে যখন বিয়ে করবেন বা না কোনো কথাই বলেনি ফ্যামিলি বিয়ে ঠিক করছে বিয়ে করতে গেছে মা সহ বিয়ে করতে গেছে আমার তো শ্বশুর নাই তো বিয়ে করে নিয়ে চলে আসছেন এসে আমাকে হলে তুলে দিচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আজকে হারুন ভাই যদি এখানে থাকতেন তাহলে বোধ হয় আমাদের তর্ক বা আলোচনাটা খুব ভালো হতো যুক্ত মানে সেও তখন একটা কিছু কাউন্টার দিতে পারত হ্যাঁ হ্যাঁ হারুন ভাইয়ের পরে রাজনীতিতে আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে নাকি কোনো বন্ধু নেই রাজনীতিতে বন্ধু ভালো নিজের দলই বলেন দেশের ভিতরই বলেন এটা পাওয়া খুব কঠিন কারণ বর্তমান যুগে কেউ কারো ওয়েল উইশার না ঠিক আছে আর আমি হচ্ছে মানুষকে খুব সিম্পলভাবে গ্রহণ করি এবং যেদিন থেকে গ্রহণ করবো সেদিনই আমি তার ওয়েল উইশার তো আমি দাগা খেতে দাগা খেতে দাগা খেতে আমি এখন আর ওইভাবে রাজনৈতিকভাবে ইয়ে করি না ভাবেন না কিছু না 
এই জায়গাটা আমি টোটালি আল্লাহর হাতে রেখে দিছি যে যেখানে উনি লিখে রাখছে আমি ওই পর্যন্তই যাব ওইখানে কেউ কাউকে তুলতেও পারবে না কারোর প্রতি আশা করারও কিছু নাই কাউকে ট্রাস্ট করারও কিছু নাই কারণ আমরা রাজনীতিতে আসছি আমাদের মাঠ থেকে খেটে এসে হাত ধরে তোলার আমাদের কেউ নাই আমাদের নিজেদের যোগ্যতা নিজেদের উঠতে হবে এবং যেখানে উঠাটা আল্লাহ থামায় দিবে সেখানে থেমে যেতে হবে কারণ আমাদেরকে উপস্থাপন করার কেউ নাই আমাদের দলের ভিতরে আমাদের যোগ্যতা হচ্ছে আমাদের উপস্থাপক আমাদের রাজনীতির কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমাদের সার্টিফিকেট এখন রাজনীতিতে যখন আপনার কন্ট্রিবিউশনের চর্চা কমে যাবে আপনার হচ্ছে যোগ্যতার চর্চা কমে যাবে তখন এটা তো আল্লাহর হাতে প্রথম থেকে ছাড়া এখনও ছাড়া এখানে আপনি পাবেন না আর আমরা ধরেন যখন রাজনীতি করছি তখন আমরা মেধাবী ছিলাম বাংলাদেশের টেলিভিশন টক শোয়ে বেস্ট ডিবেটার শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছি বারোয়াড়িতে সেকেন্ড হয়েছি থার্ড হয়েছি আমি হলে চ্যাম্পিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যাম্পিয়ন আমি কালচারাল প্রোগ্রামে তা আমার তো একটা রাজনৈতিক শুধু না আমার সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও একটা বর্ণাঢ্য কিছু ছিল তাই না তো এইখানে তো আমাদের মানে জোর করে যোগ্যতা ঢোকাতে হয়নি কাউকে বলে যে ও যোগ্য উপস্থাপন করা কিন্তু লাগেনি আমরা যে দলটা করছি আমাদের ঠিক যেভাবে ওঠার কথা পদ প্রদর্শনে আমরা রাজশাহী হওয়ার কারণে সেভাবে উঠতে পারিনি আপা যদি একটু একটু বলি যে সেই রাজশাহী থেকে ঢাকায় এসে রাজনীতি করা বা রাজশাহীতে থাকা বা বাকি যে সময়গুলো অনেক স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে দু হাজার যদি একটু ফিরে যাই ওই সময়টাই যে সময়টা ছিল আসলে যখন মানে সুসময় তো আমরা তো বলি যে সুসময় অনেকে বন্ধু বটে হায় অসময় হায় হায় কেউ কারো নয় সেই সময় ফিরে গেলে সেই সময়টায় যদি হারুন ভাই এবং আপনার সংসারের গল্প শুনে কথা বলছেন আমরা তো তিনজন তিন জায়গায় আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে চলে গেল জেলে ও হচ্ছে যে ট্যাক্স ফ্রি গাড়িটা পত্রিকাতে উঠেছিল আমার দেশে যে এগারোশো এমপির গাড়ি কার কোথায় দিয়ে উঠছে হারুন সাহেবের গাড়িটা এনায়তুর রহিম বাপির এন টিভির শোরুম থেকে পাওয়া গেছে এইটা পত্রিকার শিরোনাম দেখে ও আমরা বানান ভুইয়া এবং ম্যাডামের বাসা থেকে এসে বাসায় আসছে দুটোর সময় ভাত খাবো সেদিন শুক্রবার ছিল সম্ভবত এবং শুক্রবার হলে আমার বাসা সারা জীবনে পোলাও টোলা এগুলো আমি রান্না করি যেহেতু সবার হলিডে থাকে সেদিন রিচ ফুড করি তো আমি ওর হাত ধরে টানতেছি যে খেয়ে তুমি যা বলে না 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 দেখে এসে আমি তোমাকে আটকায় দিলে বলে আটকায় দিলে দিবে গাড়ি নিয়ে যদি আটকাতে সবারই কি আটকাতে হবে আমাকে একে আটকায় কি হবে আমি বললাম মানুষ পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে আত্মগোপনে চলে গেছে তুমি এত কি বলছে আমি সন্ত্রাসী না আমি করাপশন করছি ধরলে ধরবে বলে আমার হাত থেকে ছেড়ে সে চলে গেল চলে গেল ফোন দিই আর আসে না চারটে বাচ্চা আসে না পরে টিভির স্কলে সন্ধ্যার পর থেকে দেখে দেখছি তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দিয়ে মাথায় একটা কাঁঠাল ভেঙে পড়ল কারণ ছাত্র রাজনীতি করছে কিন্তু মামলা টামলা জিডি পরিবারের তো চাকরিজীবী এই লাইনে কোনো ইয়াই নাই আর এদেরও এরাও না এরাও লেখাপড়া করে সংগঠন করে ঠেসে ঠিক আছে কিন্তু ওই রকম আওয়ামী লীগ বিএনপি তখন ওই রকম মুখামুখি দরবারের ভিতরে দাঁড়ায়নি আর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মামলা টামলা হইলে তখন মূল নেতাদের বিরুদ্ধ হয়েছে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরকমভাবে হয় নাই তো সেই সুবাদে একটা মানে আকাশ কুসুম পরিস্থিতিতে পড়লাম আমার বাচ্চা তিনটাই ছোট ভাই বেনা পড়ে পড়ে বড় মেয়েটা ছোট মেয়েটা টুয়ে আর ছেলেটা তো ভর্তি হয় নাই এরকম পরিস্থিতিতে সত্যিকার অর্থে বা বাপের বাড়ি বলেন শ্বশুর বাড়ি বলেন দলপাটি বলেন কর্মচারী বলেন এখানে কারোরই হেল্প পাই নাই আমার একটা ছোট ভাই আছে সবার ছোট আমাদের সাত ভাই বোনের সাত নাম্বার ওই একমাত্র হচ্ছে যোগাযোগ হেল্প এরকম মানে একবারে মনে হচ্ছে যে মানে আত্মীয় স্বজনদের পরিস্থিতিটা এমনই হয়ে গেছিলো মানে এমনভাবে প্রচার রাজনীতি মানে বিদ্যের বিপক্ষে এমন প্রচার অপপ্রচার যে আতঙ্কের ব্যাপার পরিচয় দিতে গেলে মানে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একেবারে আমি এই প্রসঙ্গে ফিরছি ছোট একটা ব্রেকের পরে দর্শক সময় হচ্ছে বিরতি নেবার ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবনের গল্পে সঙ্গে রয়েছি মৌসুমী মৌ আমার সঙ্গে আছেন রাজনীতিবিদ আইনজীবী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা এবং একই সাথে তিনি একজন সাবেক সংসদ সদস্য আমাদের সবার খুবই পছন্দের খুবই জনপ্রিয় এবং আলোচিত পাপি আপা পাপি আপা এবার একটা কঠিন কাজ করতে হবে মানে যদিও কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এটা আপনি বাসায় নিশ্চয়ই করে থাকেন হয়তো বাট আমার সাথে তো এরকম হয়নি কখনো আপনি ধরে নেবেন যে আমি হচ্ছি হারুন ভাই হারুন ভাই রেগে গেলে আপনি আসলে কিভাবে তার রাগ ভাঙান সেটা আপনাকে আজকে একটু ছোট্ট অভিনয় করে দেখাতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে হারুন ভাই রেগে গেলে রাগের তো কোনো বোঝা যায় না কথা বন্ধ করে এটা বোঝা গেল রাগ হলো 
আর ওই কথা যখন বন্ধ করে তুমি শত চেষ্টা করে তো কথা বল বলতে বলাতে পারবা না ন্যাচারাল ওয়েতে সে কথা বলে আপনি ধরে নিন যে রাজনৈতিক একটা বড় ইস্যু হয়েছে কিংবা সন্তানদের কোনো একটা ইস্যু নিয়ে তখন কথা বলাটা জরুরি কিন্তু ওই সময়ে হারুন ভাই কথা বলছেন না তো আমি চুপ হলাম এবার আপনি কথা বলুন না ওইটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে অমক বাচ্চার এটা হলো সেটা হলো বললাম যে শুনলা সূচনের এটা হলো রিফাতে ও আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি এই এতটুকু কথা খুব কম সংসারেও কথা কম বাইরেও কথা কম সীমিত মানে আমি বলি তোমার যত কৃপণতা কথার ভিতরে বলতে কষ্ট হয় ওকে আমি আমি আরেকবার ট্রাই করি আরেকবার অফ হচ্ছি আপনি একটু রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করে দেখুন যে কোনো দিন হয়তো বিয়ের শুরুর দিকে রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করি রাগ ভাঙানোর চেষ্টা আমি কখনোই করিনি বাস্তব যেটা সত্য কথা কথা না বললে সেই কথা বলে তখন ন্যাচারাল হয়ে গেলাম এই যার কারণে এইটা বাস্তব জীবনে এই জিনিসটার অভিজ্ঞতাটা না থাকলে এটু অভিনয় করা যাবে না আসবে না না আসে না অভিনয়টা আর যখন আপনার তার প্রতি প্রচন্ড রকম বেজাজ খারাপ হয় তখন কি করে আমি চুপচাপ হয়ে থাকি আমি একটু বলে চুপচাপ হই যে এটা ঠিক হচ্ছে না এটা একদম খারাপ এটা উচিত না এটা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবা এটা বুঝে দেখো আন্দাজে ঝোঁকের মাথায় এটা করবা না এটা তিনবার চারবার পাঁচবার বলি সে শুনে থেকে গেল তারপর চুপ চুপ সে আপনি তাকে রান্না করে খাওয়ান অনেক রকম তরকারি আলাদা করে রান্না করতে হয় কম্প্রোমাইজ করতে হয় তার চুপ থাকা সহ্য করতে হয় দিনের পর দিন তিনি আপনার কোন বদ অভ্যাসগুলো সহ্য করেন আমার বদ অভ্যাস বলে নাই তার অভ্যাসটা দেখো আমার গান শুনতে আমি অনেক পছন্দ করি বা গান গাইতে আমি অনেক পছন্দ করি আমার বাসায় ছাত্র জীবন থেকে আমার ইয়ে ছিল যে শুক্র শনিবার আমি একটু হারমোনিয়াম বাজাই নিজের মন মতো গান গাবো আচ্ছা যদিও আমরা পলিটিক্যাল স্লোগান দিই বক্তৃতা দিই আমাদের রিডে সারগামে সেভাবে আসে না গলা কিন্তু আমার মনের খোরাক এটা হ্যাঁ এটা আমি করতাম কিন্তু সে প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করত ঠিক আছে এটা ভীষণ অপছন্দ করত আপা আপনি যেহেতু বিতর্ক করতেন কবিতা আবৃত্তি করতেন গান করতেন এবং আপনি কিন্তু কালচারাল আবহে বড় হ্যাঁ 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 আজকের এই আয়োজনে কিন্তু একটা কবিতাও শোনাতে হবে একটা গানও শোনাতে হবে এই আবদার আমি ফেলতে দিতে চাই না কারণ ঝগড়া যেহেতু করতে পারেননি কোনো অসুবিধে নেই ঝগড়া টপিকটা বাদ কিন্তু আমাকে একটু কবিতা শোনাতে হবে সেটা সরচিত হতে পারে বা আপনার পছন্দের কোনো কবির এবং একটু গান শোনাতে হবে দিয়ে যেটা হলো যে আমাকে তো আস্তে আস্তে সব বাদ দিতে হলো বিয়ের পরে বিয়ের পর বাদ দিই নাই আঠারো থেকে বাদ দিলাম আচ্ছা হ্যাঁ মানে গান হারমোনিয়াম আর টাচও করি না গান শোনা নিয়েও তার প্রচণ্ড আপত্তি কেন গান শোনা সে পছন্দ করে না আমি যেমন গাড়িতে গান শুনি কোনো মানুষ গান শোনা পছন্দ করে না একদমই পছন্দ করে না আমাকে তুলে নাও গড এবং উপন্যাস উপন্যাস পড়াও আমি কখনো দেখিনি যে সে ভালো একটা উপন্যাস পড়ছে কখনো আমি দেখিনি ঠিক আছে তো এখন করে না তাহলে এইখানে কি করতে হবে পড়াশোনা না হলে গেল কিন্তু গান শোনা তো বাদ দিতে হলো আর গান গাওয়া বাদ দিতে হলো যখন একসাথে যাই গান তো আমি গাই না আর আমি আঠারো সালের পর থেকে চব্বিশ সাল হারমোনিয়াম ছুঁয়ে নি হারমোনিয়াম লকারে আমি তুলে রেখে দিছি আচ্ছা আমার সব কিছু আমি ভুলেও গেছি আলটিমেটলি আর গান শোনাটা এখন হারুন ভাই আপনাকে ফুল উপহার দেয় হারুন ভাইয়ের সাথে আসলে আমার ফ্রেন্ডশিপটা মানে কীরকম মানে রোমান্টিকতা রোমান্টিক কথা বলে নাই রোমান্টিকতা নাই কিন্তু একটা বন্ধুত্ব একটা রেসপেক্ট এরকম একটা ওই লুসারের খুব চরম সম্পর্ক এটা আচ্ছা মানে সর্বোচ্চ কিন্তু ওই যে রোমান্টিকতা যেটা এটা আমাদের দুজনের কারোর মধ্যেই নাই কারণ ওই আবহাওয়াটা আমরা কখনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নাই যিনি রাধে তিনি চুলোবাতে তিনি গাইতেও জানেন সব পারে এবং গান যেহেতু আপনি একটা সময় গাইতেন শুধু মুখটা শোনাতে আমার মনে হয় না সমস্যা হবে পুরো গান শোনাতে হবে না বলিও নদী আর মুঠো চাল ফেলে দে হাড়িতে ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে ও ননদী ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে বলি ও ননদী আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাড়িতে ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে ও ননদী ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার একটা কবিতা শোনাতেই হবে আপনার পছন্দের কোনো কবি আমি ঠিক জানি না আপনার পছন্দের কবিকে সেটা হতে পারে হেলাল হাফিজ কিংবা নির্মলন্দ গুণ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম আপনার যার পছন্দ আমার কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো আমি পড়ি নজরুলের কবিতা আমার খুব ভালো লাগে আর কবিতা হচ্ছে কি যে কবিতা হচ্ছে দেশ সামাজিক অবস্থা হৃদয়ের সাথে একটা মর্ম স্পর্শী বাক্যবান এই জন্য যেই সুন্দর কবিতা লেখে আমি সেটাই পছন্দ করি আপনি একটা কবিতা বলবেন আমি চাইলে যদি মুখস্থ না থাকে আমি বের করে দিতে পারি আমার মুখস্থ নাই এখন আসলে কোন কবিতাটা বের করি হেলাল হাফিজের দেন মানুষ ভাবছেন অহন তাদের হয় নাই হুশ 
গোসাইয়া গাসাইয়া লন বেশি দিন পাইবেন না সময় আলামত দেখতাছি মানুষের ওই বৈব জয় কলিমদ্দিনের পোলা সিটি দিয়া জানাইছে ভাই আইতাছি টাউন দেখতে একসাথে আমরা সবাই নগরের ধাপ্পা বাস মানুষের কই রেডিওইতে বেদম মাইরের মুখে কতক্ষণ পারব দাঁড়াইতে টিকিটে ঘরের ছাদে বিকালে দাঁড়ায় যখন যা খুশি যারা কন কোনো দিন খোঁজ লইছেন গ্রামের লোকেরা সোজা মন কি কি চাই কতখানি চাই কয়দিন খায় কয়া বেলা না খাইয়া কাটাই রায় তৈলে অমুক ভবনে বেশ আনাগোনা খুব কানাকানি আমিও গ্রামের পোলা বললাম না আর পশুকুন্ধ রূপার দর্শক হেলাল হাফিজের একটা কবিতা শুনছিলাম বা আর কোনো কবিতা কি শোনাতে চান রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ তো না শামসুর রহমান সম্ভবত লিখেছেন স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ছক্কা চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ সৃষ্টি সুখের উল্লাসী কাপা স্বাধীনতা তুমি কৃষক যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাউর গ্রন্থিল পেশি স্বাধীনতা তুমি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপা আজকে আপনাকে খুব জ্বালিয়েছি কিন্তু ছোট্ট একটু গল্প করে শেষ করতে চাই ছোটোবেলায় রাজশাহীর সময়কার যে গল্প এই যে ইউনিভার্সিটি পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মজার আড্ডা দেয়া ভিসিআর দেখা এইগুলো কি কখনো পার করেছেন জীবন না আমি বন্ধু বান্ধবের সাথে কখনো সিনেমা দেখতে যাই না বাংলা সিনেমার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল আচ্ছা কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাবেন যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে কারোর সাথে সিনেমা দেখতে যাইনি কখনো আহা কখনো হারুন ভাইয়ের সাথেও না না কারোর সাথে না আর আমি শহরেই যেতাম না শহরে যেতাম না হয়কি এটা পারিবারিক বন্ধনের একটা ব্যাপার ছিল এটা রক্ষণশীলতার ব্যাপার ছিল রাজনীতি করলে তখনকার যুগে মানুষের অনেক সমালোচনা আসতো সমালোচনার ঊর্ধ্বে যাতে পরিবার থাকে বাবা মাকে যাতে মুখ খোয়াতে না হয় কোনো খারাপ কথা কানে না যায় এটা একটা প্রচণ্ড আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল যার কারণে ঘুরতে যাওয়া বেড়াতে যাওয়া নদীর ধারে যাওয়া কি একসাথে বন্ধু বান্ধব শুক্রবারে খাওয়া বান্ধবীদের সাথে আমার এই ধরনের কোনো ইতিহাস নেই তবে আমি প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যেতাম আমার বাবা নাটোর সুগার মিলে চাকরি করতেন সেই সুবাদে আমি হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে যেতাম এবং বাড়ির পাশে যেই সিনেমাটা সপ্তাহ সপ্তাহে পরিবর্তন হবে সেই সিনেমাটা আমি দেখতাম এবং আমি সিনেমা নাটকের পাগল ছিলাম এখনো আমি পাগল এখন বাসায় কখনো এমন হয় যে হারুন ভাই আপনি বসে সিনেমা দেখছেন নাকি সেটাও হয় না ও পছন্দই করে না ও পছন্দই করে না বেসিক্যালি পছন্দ করে এটা কি আপা মানে হারুন রশিদ ভাইয়া কি পছন্দ করেন ও বেসিক্যালি হচ্ছে ধর্মকর্ম তো ব্যাপক পছন্দ করে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপক পছন্দের বিষয় মুসলমান হিসেবে সবারই পারে না পারলে তো দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া লজ্জা পাওয়া ছাড়া কিছু করে দাবা করা ছাড়া তার কিছু নাই এটা দিয়ে আসলে ম্যাক্সিমাম সময়টা সে কাটায় ফেলে বা এই দিকে তাকে আমি বাহবা দিব মানে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া তারপরে কোরআন শিফ করা তাফসির পড়া পাঁচ অক্ত নামাজে পায়ে হেঁটে মসজিদে যেয়ে পড়ে দারুণ তারপরে কোরআন শরীফ সে প্রতিদিনত পড়ে তার নামাজ টামাজ কোনো কাজা টাজা নাই বা আর এমনি পেপার পত্রিকা অনলাইনে পড়ে টরে এইটুকি কিন্তু সময় এভাবেই তার পার হয়ে যায় কারণ আসলে সত্যিকার তো সহিভাবে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে গেলে অনেক টাইম তো পার হয় অবশ্যই আর প্রতিনিয়ত কোরআন শিফ পড়তে গেলে তো সেটা আরও হয় তারপরে রমজানে ধরেন যে প্রথম রমজানে শুরুর আগে সে চলে যায় মক্কা শরীফে একবারে ঈদ করে সে ব্যাক করে আপনার চৌঠ ফেব্রুয়ারি আপনাদের ম্যারিজ এনিভার্সারি মানে ভাইয়ের কাছ থেকে এই পর্যন্ত সবচেয়ে বেস্ট গিফট কোনটা পেয়েছেন এনিভার্সারি চৌঠা ফেব্রুয়ারি অধিকাংশ টাইম দেখা গেছে সে এক জায়গায় আমি আরেক জায়গায় ভাগ্যচক্রে মানে এলাকা হয়তো একটা বড় প্রোগ্রাম পড়ে গেল সে ওখানে কোনো উপহার আপনাকে দেয় না জন্মদিন হয় না এটা না এটা একটু বেশি ধার্মিক তো ধর্মকর্ম মানে যার কারণে এগুলো হয়নি প্রথম দিন থেকেই হয়নি আচ্ছা মানে উনিশশো চুরানব্বই সালে প্রথম যখন বিয়ে হয়েছে এবং প্রথম যখন বিবাহ বার্ষিকীটা হয়নি এখানে আমার মনে আছে যে আমার শাশুড়ি তারপর আমার অনন্ত খুব করে বলছে হ্যাঁ ভাইয়া চলো রাজশাহীতে প্রথম চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হয়েছে একসাথে খাই বলে কিসের চাইনিজ খাবি বাজার করে দেবো ও রান্না করবে সবাই মিলে বসে খাবি আচ্ছা মানে তার একটা আর একটা জিনিস হচ্ছে সে বাইরে কোথাও খায় না বাইরে কোথাও খায় না মানে বিকাল হয়ে গেলেও সে বাসায় এসে বাসারটাই খাবে আজকে আপা এত কথা বললেন এটা নিয়ে ঝগড়া হবে না বাসায় না যেটা সত্য সেটাই তো বললাম অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ভালো থাকুন দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আপা দর্শকরা মানুষের ব্যক্তি জীবন রাষ্ট্র সমাজ যাই থাক এর ভিতর থেকে নিজের বাঁচার স্পেসটা খুঁজে নিতে হবে এবং স্বস্তিতে শান্তিতে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে পরিবেশ থাক আর না থাক তারপরে হচ্ছে বেঁচে থাকার উপাদান থাক আর না থাক তো বাঁচার জন্য সুস্থভাবে বাঁচতে হবে ভালো লাগার মতো করে বাঁচতে হবে বেঁচে থাকার জন্য বাঁচলাম এই বাচ্চাটা বাঁচা না 
নিজের মনের অন্তরে একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়ে চেষ্টা করতে হবে একদম একদমই তাই আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য আমি শেষ করছি দর্শক বিদায় নিতে হচ্ছে আজকের মতো অনেক চমৎকার গল্প করছিলাম আজকে পাপি আবার সাথে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে সবাই অনেক ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং আবারও দেখা হচ্ছে নতুন কোনো এপিসোডে আপনাদের সঙ্গে